apostoli intercedono e Cristo opera, agendo insieme con loro e confirmando la parola con i segni che l'accompagnano. Tanti segni, tanti miracoli che hanno fatto gli Apostoli erano proprio una manifestazione della divinità di Gesù. A questo tema Papa Francesco ha dedicato una nuova catechesi nella disamina degli atti degli Apostoli ripresa dopo l'interruzione a luglio nell'appuntamento con le udienze generali. Il Papa ha parlato del miracolo della guarigione e del paralitico, un miracolo addetto dalla finalità missionaria. La porta del Tempio detta Bella la porta bella, vedono un mendicante, un uomo paralitico fin dalla nascita. Perché era la porta quell'uomo? Perché la legge mosaica impediva di offrire sacrifici a chi avesse menomazioni fisiche, ritenute conseguenza di quale colpa. Ricordiamo che con un cieco da nascita pure, il popolo domanda a Gesù, questo è cieco dalla nascita per i suoi peccati e i peccati dei suoi parenti. E tra il paralitico e gli apostoli, Pietro e Giovanni, ha detto il Papa, si innesca un gioco di sguardi. Gli apostoli hanno stabilito una relazione, perché questo è il modo in cui Dio ama manifestarsi nella relazione sempre nel dialogo, sempre nelle apparizioni, sempre con l'ispirazione del cuore. Sono relazioni di Dio con noi, attraverso un incontro reale tra le persone che può accadere solo nell'amore. Il luogo nel quale l'incontro si realizza, ha ricordato Papa Francesco, è il Tempio di Gerusalemme, che era anche il luogo di scambi economici più volte additati da profeti e Gesù. Ma quante volte io penso a questo? quando vedo qualche parrocchia che si pensa che è più importante, sono più importanti i soldi che i sacramenti, per favore. Chiesa povera, chiediamo al Signore quello. Quel mendicante, incontrando gli apostoli, non trova denaro, ma trova il nome che salva l'uomo. Gesù Cristo, il Nazareno. In questo nome, dunque, Pietro ordina al mendicante paralitico di alzarsi in piedi nella posizione dei viventi. Lo prende per mano, lo solleva, gesto in cui San Giovanni Crisostomo vede un'immagine della resurrezione. E qui appare il ritratto della Chiesa, che vede chi è in difficoltà, non chiude gli occhi, sa guardare l'umanità in faccia per creare relazioni significativi, ponti di amicizia e di solidarietà al posto di barriere. Appare il volto di una Chiesa senza frontiere, che si sente madre di tutti, che sa prendere per mano e accompagnare per sollevare, non per condannare. Come ha sottolineato il Papa, fa Gesù, che sempre tende la mano, sempre cerca di sollevare. Si tratta dell'arte dell'accompagnamento che si caratterizza per la delicatezza con cui ci si accosta alla terra sacra dell'altro, dando al cammino il ritmo salutare della prossimità con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione, ma che nel medesimo tempo sani, liberi, incoraggi a maturare nella vita cristiana. E questo fanno questi due apostoli con lo storpio. Lo guardano, dicono guardaci, tende la mano, lo fa alzare e lo guarisce.